Und nun einen herzlichen Applaus, wenn ich bitten darf, für Silvia Ladewig. Merlin, wie viel Zauber und wie viel Magie steckt in diesen zwei Silben? Wir kennen ihn alle als Mentor, Lehrer, Ausbilder des berühmten König Artus. Aber die wenigsten wissen, dass er mal so ein kleiner Kerl war wie ihr. Gerade neun Jahre alt machte er seine erste Prophezeiung. Aber bevor ihr das verstehen könnt, muss ich euch erst etwas erzählen. Weil nämlich, als der Merlin damals lebte, die Briten ein bisschen Problem hatten. Seinerzeit gab es einen König, genannt König Fortigen. Und König Fortigen hatte ein bisschen Probleme mit den Angeln und den Sachsen. Die kamen in Scharen. Er war selbst nicht ganz unschuldig daran, denn er verliebte sich in die Tochter des angelsächsischen äh, Menschen namens Hengist, eines Anführers. Und ihr wisst, äh, wohin der Verstand eines Mannes rutscht, wenn die Lenden das Sagen haben. Die Situation wurde brenzlich. Und die Druiden sagten, also seine Druiden, wenn ich das Wort Druiden benutze, wisst ihr, was ich damit meine? Sehr schön. Hier vorne weiß man es, weiß man es auch in den hinteren Reihen. Ein Druide ist der spirituelle Berater eines weltlichen Königs im alten Keltenreich. Das sollte eigentlich jetzt genügen. Ansonsten können die zaubern und alles Mögliche. Nun... Die Sache begab sich nun folgendermaßen. Der König Fortigen hatte zwölf Druiden. Die Sache war nämlich die, dass die alten Römer jede Menge Druidenschulen dem, Gleit, äh, dem Boden gleich gemacht hatten und deswegen nicht mehr so viele Ausbildungsorte zur Verfügung standen. Ergo gab es einen Mangel an Druiden und du musstest manchmal als König auch äh, die zweite Wahl nehmen. Deswegen hatte er am besten gleich zwölf davon. Einer konnte sich irren, bei zwölfen ist das eher unwahrscheinlich. Was begab sich nun? König Fortigan holte sich seine zwölf Druiden und er sagte, wir müssen etwas tun, ratet mir, ich bezahle euch gut. Und die Zwölfe, die kamen zusammen und verbrannten ihre Kräuter und warfen auch das Knochenorakel. Und dann sagten sie, König Fortigen, es gibt nur eine Möglichkeit, ihr müsst euch zurückziehen, eine neue Burg bauen, das mit den Sachsen, das dauert noch ein bisschen. Und in der Zwischenzeit können wir uns sammeln und dann in einem gemeinsamen Schlag gegen die Sachsen und gegen die Angeln gleichzeitig ausholen. Oh, Fortigen, der rechnete im Kopf, ai, 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 was das wieder kosten würde. Aber gegen den Rat eines Druiden wandte man sich damals nicht. Und so löste er seinen ganzen Haushalt auf und der gesamte Hofstaat zog über das Land, um einen neuen Ort für eine neue Burg zu finden. Sie kamen, 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 kamen durch die Lande, kamen in ein karstiges äh, Gebirge äh, mit kargem Grünzeug überall. Ein sehr ungemütlicher Ort, wenn ihr mich fragt. Und die Druiden kamen wieder zusammen, verbrannten Kräuter, 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 warfen wohl auch das Knochenorakel und sagten, <lacht> König, dies ist der Ort, es war die Bergspitze, dies ist der Ort für eure neue Burg. Und König Fortigen errechnete und rechnete und rechnete, was das kosten würde. Das ganze Baumaterial hochholen, was braucht man dann für eine Burg, kann es mir einer sagen? Steine braucht man. Und was braucht man noch? Dachziegel, sehr gut. Und die Erwachsene, wissen die auch was? Holz, sehr gut, aber das war auch eine Kinderstimme. Also, ihr wisst, wie man eine Burg baut. Menschen braucht man genauso. Und die müssen alle essen und trinken und müssen sich den Buckel dumm schuften. Wie? Beton, na so ungefähr. Etwas, was mörtelt. Ja? So. 
Jetzt schleppten die alles den Berg hoch. Und wer mal einen Rucksack gefüllt äh, hinten getragen hat, der weiß, wovon ich spreche, wenn die wirklich buckelten, nach oben auf den Berg. Nun, was soll ich euch sagen? Alles war oben. Die Bauarbeiten hätten beginnen können, aber was passierte? Alles verschwand über Nacht. Nicht ein klitzekleines bisschen Beton blieb übrig. Gar nichts. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wieder wurde alles von unten nach oben gebuckelt. Was soll ich euch sagen? Wieder verschwand alles. Und niemand hatte irgendetwas gesehen oder gehört. Alle hatten schön geschlafen, wie selbst die Wächter. König Wortigen tobte. Der rechnete weiter und er wusste, das war nicht mehr im Budget drin. So. Noch mehr Wachen wurden aufgestellt, ja, und unter Androhung, dass sie ihr Leben verlieren würden, wenn sie das Baumaterial nicht gehörig bewachen, ging man nun in die dritte Nacht, ja. Was geschah? Wieder das Baumaterial war fort. Nun war es Zeit, die Druiden zusammenzurufen. Er rief sie zusammen und sagte, ratet mir, ihr sagt, ich soll eine Burg bauen, das Baumaterial verschwindet. Wie soll ich das verstehen? Sie berieten sich wieder und als sie zurückkamen, sagten sie, König, ihr könnt dort nur eine Burg bauen, wenn ihr einen Sohn, ein Kind, einen Jungen findet, der keinen Vater hat und dessen Blut wird dann über das karstige Gebirge verteilt. So ein Opfer muss nun gebracht werden. Nun, für König Fortigen äh, war das jetzt nichts Besonderes. Die alten Kelten kannten Menschenopfer, das wissen vielleicht die wenigsten. Aber woher soll man denn einen Knaben ohne Vater kriegen? Dass Frau ihn nicht kennen will, das wissen wir. Manchmal zumindest. Aber du musst erst mal so einen finden. Boten wurden losgeschickt. Unschwer zu sagen, sie fanden niemanden. Völlig durstig kamen sie ein gewisses Dorf, das nannte sich Karmarfen. Und dort war schon eine Schenke. Und Suchen macht durstig. Und über den Dorfplatz gingen die Boote direkt in Linie auf die Schenke zu. Und da spielten ein paar Kinder, so wie ihr gerade. Na, ihr schlaft ja zur Hälfte, aber die spielten und die Boten hörten, wie eines der Kinder sagte, ich will nicht mit dem Merlin in eine Mannschaft, der hat gar keinen Vater. Die Boten, solche Ohren. Und dann schauten sie sich den kleinen Bengel an. Blass war er, mager war er, lange braune Haare, Typ unauffällig. Und sie starrten ihn an und dann starrte er zurück. Und sie prallten entsetzt zurück, denn was, das, was da als Magie aus den Augen strahlte, das hatten sie noch nicht gesehen und noch nicht erlebt. Sie trauten sich kaum, den Jungen anzufassen, nahmen ihn mit sich, sagten seiner Mutter nicht Bescheid und schleppten ihn vor den König. Natürlich fragte der kleine Merlin ja, warum, warum nehmt ihr mich dann alle mit? Und sie sagt, na, das, du musst vor den König gebracht werden. So. Berg, Basislager, Zelt, 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 König mit Thron. Bringen Sie den kleinen Knaben vor, König Fortigen. Und wenn ihr glaubt, dass der kleine Kerl ein Schisser gewesen ist, habt euch alle getäuscht. Der ging ganz mutig zum König und sagte, mein Herr König, warum lässt du mich hier entführen? Altklug war er auch. Und der König sagte, mein lieber Junge, hat dir das dann niemand gesagt? Du sollst geopfert werden, sonst kann ich da oben meine Burg nicht bauen. So, sagte da der kleine Merlin, wer hat dir denn den Blödsinn erzählt? Und König Fortiger nickte zu seinen Luschendruiden. Die standen da alle und feigsten sich eins. Und der kleine Merlin ging hin und fragte sie, wisst ihr, was da oben unter dem Berg? Und die Druiden, die lachten hochmütig. Müsst ihr euch merken, ist immer ein Zeichen von Drittklassigkeit. Ja? Und sagt, na, was soll denn da schon sein? 
Stein und Felsen und Felsen und Stein. Nein, sagte Merlin, da drunter liegt ein Teich. König, lasst graben und nach dem Teich suchen. Natürlich gab es ein großes Toverbo. Die Druiden sagten, Betrug, geht gar nicht, der Bengel schwindelt doch. Aber König Fortigen, er war ein Machtmensch und er erkannte die Macht, wenn sie vor ihm stand. Versteht ihr, wie ich das meine? Und er sah, dass in diesen kleinen Bengeln vor neun Jahren mehr Macht stand, als in all diesen ganzen Menschen, die um ihn herum waren. So. Und er sagte, gut, lasst graben. Und sie gruben. Nicht lange danach, als sie angefangen hatten, kam schon ein Gang. Und dieser Gang, der führte direkt in den Berg hinein und in eine Höhle mit einem großen, pechschwarzen Teich. Das Wasser war ganz still, ganz ruhig. Du konntest dicht auf den Grund sehen. Ja? Und nun, Meister Merlin, fragte König Fortigen, was nun? Ja, lasst Leute in dem Teich tauchen. Es wurde angeordnet. Und wie viele Versuche brauchten sie? Denn das Wasser war eiskalt. Und schließlich ertasteten die tauben Hände zwei Krüge. Und sie brachten sie hoch und stellten sie vor den König. Lass die Krüge öffnen, sagte Merlin. Und das taten sie. Und in dem einen Krug waren Holzstäbchen. In dem anderen Krug war Leinwand. Und es war ein Zelt. Und jetzt die schöne Nachricht für jeden Camper hier in diesem Raum. Es baute sich von der Leine auf! <lacht> Man guckte sich das an, es war großartig, ein hübsches Zelt, so groß mit Wimpel. Und jetzt fragten sich natürlich alle, was war in dem Zelt? Ein Diener musste reingehen, ach, hat er mir leid getan. Versteht, seht ihr das? So ungefähr zittert ihm den die Knie. Und er kam ganz schnell wieder raus und sagte, da sind zwei Schlangen drin. Und Merlin ging hinein und berührte beide Schlangen. Es war eine rote und es war eine weiße Schlange. Beide etwas so groß. Überhaupt gar nicht furchterregend. Und sie wurden lebendig und kamen heraus und kamen zum Basislager, lagen dort im Gras. Und dann wuchsen sie. Sie wuchsen. Diese kleinen Schlängelchen, die bekamen stumme Flügel und einen fetten Leib und einen Riesenschwanz mit Hornstacheln drauf und so einen Schädel mit hier vorne die Greifzähnen und hier oben auch noch so Hörnchen und so. Das waren zwei Kapitale, na? Oh, Gott sei Dank, meine Beschreibung war offensichtlich akkurat. Ein roter Drache, ein weißer Drache. Kleine Frage, bevor ich weitermache, das wird jetzt sehr aufregend alles. Wer von euch hat schon mal Drachen kämpfen sehen? Es ist nur, da vorne ist eine Hand hoch, sehr schön, und du auch. Aber der ganze Rest wahrscheinlich noch nie, wenn ich das richtig interpretiere. Es ist immer wichtig, bevor ich euch anfange, solche Sachen zu erklären, nicht, dass ihr denkt, oh, was erzählt ihr uns, kennen wir doch alles schon. Also, roter Drache, weißer Drache. Und wenn Drachen anfangen zu kämpfen... Dann stampfen die erstmal, ja? Es ist Imponiergehabe. So. Und da die ja auch lange Hälse hatten, schlugen die einander mit den Hälsen immer entgegen. Versteht ihr? So richtig, dass es klatschte. Die Leute wurden bald wahnsinnig. Vor allen Dingen, weil diese Stampferei die ganzen Felsbrocken lösten, die von da oben als riesen Felsbrocken runterrollerten. Die Leute versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Aber das war noch das kleinste Übel. Denn jetzt verletzten die beiden sich so sehr am Hals, dass das Drachenblut spritzte. Und wer sich mit Drachenblut auskennt, der weiß, es ist ätzend und ekelhaft. Drachenblut kann viele Farben haben. Dieses war giftgelb. So, und jetzt über, äh, stellt euch vor, diese giftgelben Lachen überall. Und überall dampfte es schon, weil es so ätzte. So, da stieß der rote Drache einen Schrei aus. Ah! Und dieser Schrei war ein Kampf, äh, Schrei für den weißen Drachen. Und der weiße Drache verstand das auch genau richtig, stürzte auf den roten Drachen zu und griff ihn an. Nichts mehr Imponiergehabe. Jetzt ging es wirklich zur Sache mit Bissen und mit diesen Schwänzen. Hier könnt ihr könnt ja tierisch äh, sich aneinander verletzen, das wisst ihr, ne? Das ging eine Weile hin und her, hin und her. Und dann war wieder Stillstand. Und der rote Drache schrie erneut. Und 
bis den weißen Drachen tot. In diesem Moment war absolute Stille auf dem ganzen Platz. Die Drachen, sie schrumpften wieder ein und waren zwei kleine Schlangen. Und sie schlängelten sich in das Zelt hinein. Die Menschen waren unter Schock entsetzt. Der Schrei hatte sie beinahe in den Wahnsinn getrieben. Und nur langsam erholten sie sich wieder. Sie versuchten all das giftige Drachenblut von sich abzustreifen. Und König Fortigan kam hinter seinem Thron hervor und sagte, was war das alles? Und der kleine Merlin, der stand da und er lächelte ein wenig schüchtern nach all den ganzen Ereignissen. Und dann sah man, dass er wirklich erst neun Jahre alt war. Und er sagte, König Fortigen, ich kann euch alles erklären. Der Teich dort, das ist die Welt. Euer Zelt, dieses Zelt hier, ist euer Königreich. Und die beiden Schlangen, die weiße Schlange, sind die Sachsen, die rote Schlange sind die Waliser. Und ich sage euch, noch werden wir von den Sachsen bedrängt, aber bald schon werden sich die Waliser unter dem Banner des roten Drachen zusammenscharen und kämpfen und gewinnen. Und das war seine erste Prophezeiung. Und dann sagt er zu König Fortigen, für dich, König, aber gilt, hier darf keine Burg stehen, denn hier wohnen die Drachen. Alles wurde abgeräumt. König Fortigern köpfte seine Druidenluschen. Und Merlins Leben wurde natürlich verschont. Und seine Mutter gab ihn in die große letzte Schule der Druiden zu einem wunderbaren alten Lehrer namens Morgrud. Und so wurde er zu dem Zauberer, den wir heute kennen. Ich danke euch fürs Zuhören. Okay.